ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോളിക്കുല ജെനറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോളിക്കുല ജെനറ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടാത്തവോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോ ലിങ്കും ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വാല്യൂ ഇൻ ജീനോം റെപ്രസെൻസ് ജീനോമിൽ സി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനോടിപ്പിക് വേരിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനോം ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ട്രേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജീനോം ജീനോമിൽ കാണുന്ന ദറ്റ് ഓൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് സി വാല്യൂ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഷോസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് കോളേഷൻ ഇൻ ജെനറ്റിക് സൈസ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഒരു ജീവിയുടെ ജെനറ്റിക് കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീനോം സൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ലായ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ അവയുടെ ജീനോം സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു അവരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ജീനോമിലിൻ്റെ സൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു കോറിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സീക്വൻസസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ കോപ്പി ഇൻ എ ഹാപ്ലോയിഡ് ജീനോം ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ജീനോമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ആണ് മീൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ നോൺ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈലി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ സി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിനി സാറ്റലൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫോയിഡ് ഡി എൻ എ ആൽഫോയിഡ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാർജ് സൈസ് ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് ആർ യുണീക് ഓപ്ഷൻ സി ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെൻട്രോമിയ റീജിയൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈലി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ആൽഫോ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൺ സെൻട്രോമിയർ റീജിയണിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫോ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫോ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് വിച്ച് ഈസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൺ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് സെൻട്രോമിയർ റീജിയണിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് ആൽഫോ ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ റ്റെൻഡംലി റെപ്പറ്റ് റെപ്പറ്റഡ് ഡി എൻ എ ബി ഫോം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി കെ ബി ഇൻ ലെങ്ത് സി ഷോർട്ടർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൻട്രോമിയ റീജിയൻ മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ബാക്കി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ടെൻ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ആണ് ഈ മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി കെ ബി ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ ഷോർട്ടർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയർ ഡെസ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്രോമസോംസ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ക്രോമസോംസിൽ എവിടെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ്
എല്ലാവരും അതും കൂടി കാണുക അവിടെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോസോമിനെ കുറിച്ചും ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേംസും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ലെസ് കണ്ടെൻസ്ഡ് ലെസ് സ്റ്റെയിൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ക്രോമാറ്റിൻ ക്രോമാറ്റിൽ ലെസ് കണ്ടെൻസ്ഡായിട്ടും ലെസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്രോമാറ്റിൻ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ക്രോമാറ്റിനാണ് യു ക്രോമാറ്റിൻ പൊതുവെ ലൂസായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമാറ്റിനാണ് ഇതേ സമയം ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്രോമാറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രോമാറ്റിനാണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ആണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് യു ക്രോമാറ്റിനും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്രോമസോം വേയർ ടി ലൂപ്പ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടി ലൂപ്പ് കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോമിലെ ഭാഗം ഏതെന്നാണ് ടി ലോപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ടിലോമിയറിലാണ് ടി ലോപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ആ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ ഇയിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിപ്ലിക്കോൺ വഴിയാണ് അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്ലിക്കോൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫേസ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺവേഴ്സേഷൻ സോറി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ടു ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോം ക്രൊമാറ്റിൽ നിന്നും ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൺവേർഷൻ സ്റ്റേജ് ഏത് ഫേസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് സെൽ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ എം ഫേസ് മെറ്റാ ഫേസ് സ്റ്റേജിലാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ടു ക്രോമസോം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആർ കോൺബർഗ് കോൺബർഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്രോമാറ്റിൻ ക്രോമാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് അത് ന്യൂക്ലിയോസോമാണ് ന്യൂക്ലിയോസോമാണ് ക്രോമാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന യൂ യൂണിറ്റ് അത് ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ചേർന്ന് ക്രോമാറ്റിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ക്രോമാറ്റിൻ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഡി എൻ എ സോറി ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നു ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ ആ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് എക്സ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എസ് എം സി എസ് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ക്രോമസോം പ്രോട്ടീൻ ഈ എസ് എം സി ആണ് കണ്ട ക്രോമസോംസിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോസസ് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേജും ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അസറ്റിയലേഷൻ മിരലേഷൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറലേഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസുകൾ ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇസ് ഡിസ്കവേർഡ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമുകളിലും സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നവയിൽ കാണുന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ബേസിക്സ് ബേ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് കൺസിഡേഡ് ടു സിന്തസൈസ് ന്യൂ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓരോ പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡും പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ
നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് അത് ഒരു ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പരീക്ഷിച്ച ആ ഒരു രീതി വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈക്വലിയുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈക്വലിയുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈക്വലിലേക്ക് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡി എൻ എയുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എയിൽ തന്നെയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിനെയാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ സോറി റിപ്ലിക്കോൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈ കോളേ ഈ കോളേയിൽ എത്ര തരം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എത്ര എണ്ണം റിപ്ലിക്കോൺ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിംഗിൾ റിപ്ലിക്കോൺ ആണ് ഒരു ഈ കോളേയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യൂക്കാരോട്ടിക് സെൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്ലിക്കോൺ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്ലിക്കോൺ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു യൂക്കാരോട്ടിക് സെൽസിലും സിംഗിൾ റിപ്ലിക്കോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കോളയിലുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോട്ടീൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഈ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡി എൻ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഡി എൻ എ ഉണ്ട് എസ് എസ് ബി ഉണ്ട് എസ് എസ് ബി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ഡി എൻ എ ബി ഇവയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്ലിക്കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കണക്റ്റിംഗ് ഓക്കുസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓക്കുസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്നാണ് അത് ഡി എൻ ഗൈറേസ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ടസ് പ്രോട്ടീൻ ആണത് ടസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെർമിനസ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുടെ ഫോമേഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമറിൻ്റെ ഫോർമേഷന് കാരണമായി തീരുന്ന പ്രോട്ടീൻ Rearrangement of DNA that involves the breakage and reunion of DNA is called DNA, Rearrangement of DNA, അതിൽ എന്തുണ്ട് ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീയൂണിയൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് Recombination is responsible for crossing over during the meiosis of eukaryotic cells. Eukaryotic cells are uh, crossing over, and uh, that is uh, responsible for recombination. That is the meiotic stage. That is the statement, the true statement. Correction of changes in DNA by a set of process known as DNA. ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കറക്ഷൻസൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ അടക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അത് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ആണ് ദ കറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡി എൻ എ അതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇവിടെ